அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது சிக்ஸ்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைய நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினா விடைகளை நாம் தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் பொது அறிவு வினாக்களை தொடர்ந்து பற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதன் அருகில் இருக்கும் பல் பட்டன ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கேள்விக்கு செல்லலாம் கேள்வியின் ஒன்று இந்திய மற்றும் வங்கதேச நாடுகளுக்கிடையே கலாச்சாரம் கல்வி கடல்சார் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் எத்தனை ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன ஸோ இதற்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் பி அதாவது ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியிருக்கிறது கூடுதல் தகவல் நான்கு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ளார் வங்கதேசத்தின் பிரதமர் ஷேக் ஹசினா ஓகே இப்போ வங்கதேசத்தின் தயனர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டாக்கா கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் இரு நாடுகளும் இணைந்து பன்னிரெண்டு திட்டங்களை தொடங்கியுள்ளன வங்கதேசத்தின் தலைநகர் டாக்காவில் உள்ள ராமகிருஷ்ணர் மடத்தில் எழுப்பப்பட்டுள்ள விவேகானந்தர் பவன் குல்நாவில் எழுப்பப்பட்டுள்ள திறன் மேம்பாட்டு மையம் ஆகியவற்றை காணொலி வாயிலாக இரண்டு நாட்டின் பிரதமர்களும் திறந்து வைத்தனர் அதாவது நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் வங்கதேசத்தின் பிரதமரான ஷேக் ஹசினா அவர்களும் கூட்டாக காணொலி காட்சி மூலமாக இந்த ராமகிருஷ்ணன் மருத்துவ எழுப்பிட்டுள்ள விவேகானந்தர் பவன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையத்தை திறந்து வைத்தனர் கேள்வி இரண்டு வங்கதேசத்தின் கீழ்கண்ட எந்த துறைமுகங்களில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்து கொள்வதற்கான ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டன இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி அதாவது ஏ பி சட்டோகிராம் மோங்களா ஸோ இந்த இரண்டு துறைமுகங்களில் இருந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்து கொள்வதற்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது கேள்வியின் மூன்று கீழ்கண்ட எந்த இந்திய மாநில மக்களின் குடிநீர் வசதிக்காக வங்கதேசத்தின் ஃபெனி நதியில் இருந்து நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாயின கேள்வி மறுபடி வாசிக்கிறேன் கீழ்கண்ட எந்த இந்திய மாநில மக்களின் குடிநீர் வசதிக்காக வங்கதேசத்தின் ஃபெனி நதியில் இருந்து நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாயின ஸோ இதற்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் டி திரிபுரா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேள்வி விடு கேட்கலான்னா நதி பேர் கேட்கலாம் அதாவது திரிபுரா மாநில மக்களையும் குடிநீர் வசதிக்காக வங்கதேசன் எந்த நதியிலிருந்து எடுத்து நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டது அல்லது கையெழுத்தாகி உள்ளது இப்போ கட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபெனி நதிங்கிறத நீங்கள் ஆக வச்சுக்கணும் ஃபெனி திரிபுரா தான் உங்களுக்கு ஆக வரணும் ஃபெனி திரிபுரா தான் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் வாழை பதிலளிக்க முடியும் கேள்வி எண் நான்கு மத்திய அரசின் ஃபேம் திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா முழுவதும் எத்தனை நகரங்களுக்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து மின்சார பேருந்துகள் இயக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது ஸோ இதற்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் ஏ அதாவது அறுபத்தி நான்கு நகரங்கள் கூடுதல் தகவல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறைக்கும் லண்டன் மாநகரத்தை தலைமையமாக தலைமை இடமாக கொண்டு இயங்கி வரும் சி ஃபார்ட்டி அமைப்புக்கு முடியே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாயின்ன எது தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்சார பேருந்து உற்பத்தி சம்பந்தமாக இயக்குவது சம்பந்தமாக கேள்வி எண் ஐந்து எத்தனையாவது பொருளாதார கணக்கெடுப்பை தமிழகத்தில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் ஸோ இதற்கான சரியான விடைய ஆப்ஷன் சி ஏழாவது கணக்கெடுப்பு கூடுதல் தகவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வரை ஆறு முறை பொருளாதார கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றுள்ளது தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது ஏழாவது கணக்கெடுப்பு பொருளாதார கணக்கெடுப்பு வந்து தொடங்க இருக்கிறது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் வந்து இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்பை மேற் மேற்கொள்கிறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ் தொழில் ஏற்கனவே கேட் கேட்கப்பட்டது தான் இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்பை நடத்தும் அலுவலகம் எது அல்லது அமைச்சகம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அலுவலகம் ஸோ இந்த இரண்டு ஆப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து சரியான பத்திரை அளிக்கணும் கேள்வி எண் ஆறு தமிழக வனத்துறை சார்பில் 
ஆண்டுதோறும் வன உயிரின வாரம் எப்பொழுது கடைபிடிக்கப்படுகிறது கேள்வி மடிவாசியில் தமிழக வனத்துறை சார்பில் ஆண்டுதோறும் வன உயிரின வாரம் எப்பொழுது கடைபிடிக்கப்படுகிறது சிதக்கா சரி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அது அக்டோபர் இரண்டு முதல் அக்டோபர் எட்டு வரை கூடுதல் தகவல் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா வன ஓட்டம் என்ற பெயரில் நடைபெற்றது அதாவது இந்த வன உயிரின வாரத்தோட தீம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா வன ஓட்டம் என்ற பெயரில் நடைபெற்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஐந்து கிலோமீட்டர் மாரத்தான ஓட்டம் நடைபெற்றது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இதில் இடம்பிடித்திருக்கிறது ஸோ இதோட வந்து டிஎம்பிசி தெரிவில் கேட்க வாய்ப்பிருக்கிறது இந்த மரத்தான் அதாவது இந்த வன உயிரின வாரம் வந்து எந்த அந்த வன உயிரின வாரம் சம்பந்தமாக நடைபெற்ற மரத்தான ஓட்டம் எந்த புத்தகத்துக்கு இடம் பிடித்துள்ளது கேட்கலாம் ஆசிய புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் கேள்வியின் ஏழு இந்தியாவின் மேற்கு வங்க மாநிலமும் வங்கதேசமும் சுமார் எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன ஸோ இதற்கான சரியான உடைய ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன இது பார்த்திங்கன்னா மேற்கு வங்க மாநிலமும் வங்கதேசமும் கேள்வி எண் எட்டு எதிரிகளுடன் சண்டையில் வீர மரணமடையும் வீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இழப்பீட்டுத் தொகை ரூபாய் இரண்டு லட்சத்தில் இருந்து எத்தனை லட்சமாக உயர்த்த பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் ஸோ இதற்கான சரியான உடை பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அதாவது எட்டு லட்சம் ரூபாய் அடுத்த கேள்வி எண் ஒன்பது பாரத் கே வீர் ஃபண்ட் என்ற திட்டம் யாருக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இதற்கான சரியான உடைய பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ராணுவ வீரர் ஸோ இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவது யார் பார்த்திங்கன்னா அன்றைய தினம் அதாவது உள்துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் தற்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் கேள்வி எண் பத்து தொழில் தொடங்க அதிக விரும்பப்படும் மாநிலங்களில் முன்னணியில் உள்ள மாநிலம் எது ஸோ இதற்கான சரியான ஆப்ஷன் பி கேரளா அடுத்த பாட்டு அதாவது நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் நான்கு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று கேட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வு இருந்து இரண்டு கேள்விகள் அது வந்து இதுக்கு அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று கேட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வு இருந்து இரண்டு கேள்விகள் இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு அதாவது கேள்வி கேட்கப்படும் இது வந்து ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட நட கேள்விக்கான பதில் கேள்வியின் ஒன்று மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறந்த சேவை அளித்ததற்காக தேசிய விருதை பெற்ற மாநிலம் இது ஸோ இதற்கான சரியான உடைய ஆப்ஷன் டி தமிழ்நாடு இது நிறைய பேர் வந்து சரியான பதிலை அளித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் டிஎன்பி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் செகண்ட் கொஸ்டின் மத்திய உள்துறை அமைச்சரால் தொடக்கி வைக்கப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயில் சேவை கீழ்கண்ட எந்த பகுதிகளை இணைக்கிறது ஸோ இதற்கான சரியான உடைய பார்த்திங்கன்னா டெல்லி டு கத்ரா ஸோ இதற்கான சரியான உடையும் அளித்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் எந்தளவுக்கு இந்த பாட்டில் இணைந்து நீங்கள் கலந்து கொண்டு சரியான பதிலை அளிக்கிறீர்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் உங்களுடைய தேர்வும் இருக்கும் அதாவது வர இருக்கிற டிஎன்பிசி குரூப் டூ டூ ஏ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஆர்பி எஸ்எஸ்சி யூபிஎஸ்சி போன்ற தேர்வுகளுக்கும் இது வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தி இதுதான் வந்து நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்பதாண்டு கேட்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வு வந்து இரண்டு கேள்விகள் கேள்வியின் ஒன்று ஆர்எஸ்கே பதோரியா கீழ்கண்ட எந்த படையின் தலைமை தளபதி ஆவார்னுக்கு ஓகே இதுதான் கேள்வி இதுக்கான நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு இந்திய இராணுவம் இந்திய கடற்படை இந்திய விமானப்படை இந்திய நாட் ஐக்கிய நாட்டு அமைதிப்படை இந்த நான்குல எது சரியான ஆப்ஷனுங்கிறத நீங்கள் கவனம் பார்க்க தெரிவிங்க அடுத்து கேள்வி எண் இரண்டு இந்தியா எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரக ஏவுகணைகளை கீழ்கண்ட எந்த நாட்டிடமிருந்து வாங்க உள்ளது ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் அமெரிக்கா ஜப்பான் இஸ்ரேல் ரஷ்யா ஸோ இதுக்கான சரியான உடையை நீங்கள் கவன பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஓகே அதாவது தினமும் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலில் முக்கிய வினாக்கள் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகளிலிருந்து முக்கிய வினாக்கள் பதிவிடப்பட்டு வருகிறது ஸோ நீங்கள் இதை தாங்கள் தொடர்ந்து பற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி